Sobat Wo Channel untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan tiga settingan transpose di keyboard Yamaha PSR SX600 di sana saya akan jelaskan juga tiga settingan transpose itu dan bagaimana cara menggunakannya oleh karena itu ikuti terus video ini dan untuk Sobat Wo Channel yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal info-info penting dari Wow Channel Nah sebelum kita mulai mencontohkan ketiga settingan di keyboard Yamaha PSR SX600 ini di sini saya akan menjelaskan dulu jadi untuk di keyboard Yamaha PSR SX600 di sini sudah terlihat ada tiga settingan transpose yang pertama adalah settingan master yang kedua ada settingan keyboard dan yang ketiga adalah settingan transpose song kita akan bahas semuanya dan kita akan contohkan satu persatu Nah untuk settingan transpose yang pertama di sini sudah ada settingan transpose master yaitu settingan default atau settingan awal transpose dari keyboard Yamaha PSR SX600 logo gambarnya seperti ini dan untuk yang kedua di sini ada settingan transpose keyboard di sini gambar dan logonya seperti ini dan untuk yang ketiga di sini ada settingan transpose untuk song yang digunakan untuk menaik turunkan nada dari sebuah song MIDI ya jadi kita bisa menggunakannya untuk khusus untuk song di sini bisa terlihat logo gambarnya seperti ini nah untuk uh, settingan transpose yang pertama kita akan langsung coba kita akan coba dulu untuk settingan transpose yang master di sini kita akan cari dulu stylenya kita pilih dari genre pop saja kita akan pilih akustik rock di sini di sini kita sudah pilih akustik rock dan kita akan coba dulu play dengan nada standar di nol ya Nah seperti itu, lalu kita akan langsung coba kita naikkan transpose masternya. Kita akan naikkan 5 saja sekalian biar terlihat perbedaannya. Nah sudah naik 5, kita akan langsung tekan saja. Nah di sini sudah berpindah nadanya. Nah jadi fungsinya untuk settingan transpose master itu jadi bisa merubah uh, settingan semuanya jadi keyboard ikut berubah style ikut berubah dan untuk song juga ikut berubah kita akan contohkan untuk song di setelan transpose master kita akan buka dulu songnya di sini kita pilih saja song yang ada di SX600 di sini ada lagunya goyang dua jari kita akan play saja nah nah di sini kita akan turunkan nadanya ke normal karena tadi kita sudah menaikkan 5 kita akan turunkan lagi nah terdengar turun naiknya kita akan naikkan lagi 5 nah kita netralkan lagi sekarang supaya lebih terlihat perbedaannya kita akan turunkan adanya Kita netralkan lagi. Nah, jadi seperti itu fungsinya untuk settingan transpose master. Jadi untuk kalau kita merubah settingan transpose master, keyboard, style dan song pun akan ikut berubah. Nah, itu untuk settingan yang pertama. Kita akan lanjut ke settingan kedua yaitu settingan transpose untuk keyboard. Nah, untuk settingan yang kedua adalah settingan transpose keyboard. Kita akan rubah dulu settingan transpose-nya. Di sini kan 
masih berada di settingan transpose master kita akan rubah di settingan transpose keyboard dengan menggunakan tombol transpose dan tombol panah kita kita atur di sini kita tekan tanda panah ke kanan nah seperti ini sudah lalu kita akan bermain piano dulu dengan nada netralnya nah itu nada 0 kita akan naikkan 5 untuk transpose keyboardnya nah kita akan coba dengarkan nah di sini nadanya sudah naik ya kita akan sambil bermain sambil menurunkan transpose nya supaya terlihat perbedaannya nah kita akan turunkan nah seperti itu terlihat sekarang kita coba menggunakan style apakah berpengaruh kita mulai dari nada netral ya di nol kita langsung saja menaikkan nada sambil bermain supaya terlihat perbedaannya nah nadanya menjadi naik kita turunkan lagi nah jadi itu fungsi untuk settingan transpose keyboard jadi untuk settingan transpose keyboard suara piano dan style sama bisa berubah tapi kita akan coba untuk settingan transpose di keyboard untuk song apakah ikut berubah atau tidak kita akan play lagi kita akan pilih song yang tadi di sini masih tetap tadi dengan lagu song yang berada di SX600 kita pilih lagunya yang goyang dua jari kita play nah ini dengan ada nol ya sekarang sambil bermain kita akan pindahkan adanya plus 5 nah ternyata untuk song di sini tidak ada perubahan kita min minus 5 sama tidak ada perubahan nah jadi untuk transpose di settingan keyboard ternyata hanya bisa berguna untuk style dan piano dan song song sound sound lainnya ya atau voice voice instrument lainnya tetapi tidak berlaku untuk settingan transpose di song nah untuk settingan yang terakhir adalah settingan yang ketiga ini kita akan merubah ke dalam settingan transpose song karena kita tadi berada di settingan transpose keyboard kita akan rubah dulu kita menggunakan sama caranya menggunakan tombol transpose dan panah ya ini ya kita tekan saja panah ke kanan sekali nah seperti itu lalu kita akan coba dulu menggunakan piano supaya terlihat perbedaannya kita akan langsung naikkan sambil bermain nah di sini tidak ada perubahan ya jadi ternyata untuk mode di settingan transposong itu tidak berlaku untuk uh, voice instrument piano ataupun yang lainnya kita akan coba menggunakan style apakah berfungsi kita akan coba naik turun kan
Nah, ternyata untuk style pun sama, tidak berpengaruh. Jadi, untuk settingan transpose di mode song, untuk style dan piano tidak terpengaruh. Dan sekarang kita akan coba langsung menggunakan songnya. Kita akan play dengan song yang tadi. Kita akan langsung naikkan, kita akan naikkan 5 saja seperti tadi. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Kita akan turunkan lagi. Nah, jadi fungsi settingan transpose song itu berguna hanya khusus untuk song MIDI saja. Tidak berlaku untuk menaik atau menurunkan nada dari style ataupun piano ataupun instrumen yang lainnya. Nah, untuk sobat Wah channel di sini ada catatan penting ya. Jadi untuk sobat Wah channel yang suka merubah rubah settingan transpose dari master ke song ataupun ke keyboard uh, jadi jangan lupa untuk mengembalikannya ke settingan master jadi untuk sobat Wah channel harus uh, dibiasakan untuk melihat indikator transpose yang berada di layar SX600 ini untuk sobat Wah channel yang belum tahu indikator-indikator apa saja yang ada di SX600 silahkan bisa lihat link videonya ada di atas sini tinggal klik saja dan untuk sobat Wah channel, apakah fungsi dari indikator transpose yang ada di layar itu? Jadi kita bisa mengetahui kalau misalkan settingan transpose itu berubah bukan eh, dilakukan oleh kita, misalkan bisa tertekan oleh seseorang ataupun misalkan bahkan kita lupa untuk mengembalikannya lagi. Jadi kita bisa lihat dari indikator situ di situ. Jadi kalau misalkan indikatornya bukan berada di settingan transpose master sebelum kita bermain kita kembalikan dulu ke settingan awalnya nah itu mungkin uh, salah satu catatan pentingnya nah untuk sobat Wah channel yang baru bergabung silahkan bisa tekan dulu tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal info-info penting dari wow channel karena di sini saya juga masih akan membahas bagaimana caranya menggunakan settingan song dan settingan transpose uh, keyboard supaya bisa digunakan untuk mengiringi song yang berbeda nada dasar itu saja informasi untuk di video kali ini silahkan untuk di like di share dan yang belum mengerti silahkan berkomentar di kolom komentar terima kasih